എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു സൂപ്പർ ഈസി ടൊമാറ്റോ റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നത് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ സൈഡിലും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നാല് പച്ചമുളക് ഒരു കുഞ്ഞു കഷ്ണ ഇഞ്ചി എട്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും വളരെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടൊമാറ്റോ അരിഞ്ഞെടുത്തതും രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ അടിച്ചെടുത്തതും ആണിത് ഇനി ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഒരു വലിയ കടായി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലോ ബട്ടറോ ഗിയോ എന്തുവാണേലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഏതെങ്കിലും തരം റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം അതൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് കഷ്ണം പട്ടയും നാല് ഗ്രാമ്പു ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ എന്ത് സ്പൈസ് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഏലക്കയോ ജീരകോ അങ്ങനെയൊക്കെ പക്ഷെ ടേസ്റ്റിൽ അങ്ങോട്ടൊപ്പം മാറ്റം വരും ഇത് മാത്രം ഇടുമ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയാണ് ഇടാൻ പോകുന്നത് ഇഞ്ചി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ പച്ചമുളക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നല്ല മൂത്ത് വന്നാൽ പിന്നെ സവാളയും ഇട്ടിട്ട് നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നവരെ നമ്മളൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ സവാള നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മസാല പൗഡേഴ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു റൈസ് റെസിപ്പി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി മസാല പൗഡേഴ്സ് ഒന്നും നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടി ഗരം മസാലയാണ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ എരിവിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം മുളക് പൊടി ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് കൂടി നോക്കി വേണം ഇടാൻ പിന്നെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പച്ചമുളക് ഒന്ന് നല്ല മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ചേർത്തിട്ട് നല്ല വഴറ്റിയെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ദേവിയിലേക്കുള്ള ഉപ്പാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി തക്കാളി നല്ല മെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അരച്ചു വെച്ച തക്കാളി പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ചോറ് ബാക്കി വന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ കറി ഒന്നൊക്കെ ഇല്ലാത്തൊരു അവസരത്തിലൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എന്താണ് ചോറ് വേവിച്ചെടുക്കുകയൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പണിയും കുറവാണ് അടിപൊളി ടേസ്റ്റുമാണ് ഇത് നമുക്ക് ലഞ്ചായിട്ടും ഡിന്നറായിട്ടും ലഞ്ച് ബോക്സിനൊക്കെ വില കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ കൊടുത്തു വിടാവുന്നതാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം ഞാൻ ഇല്ല ഒരു നുള്ളി പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ എരുവും പുളിയും ഒക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ആവാനാണിത് ഇനി ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയിലയോ കറിവേപ്പിലയോ പുതിനയിലയോ ഒക്കെ കയ്യിലുള്ളത് എന്താണോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല ഇളക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ നല്ല തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച റൈസ് കൂടി ചേർത്ത് ഫുള്ള് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഉപ്പൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാനിവിടെ പൊന്നിയരീൻ്റെ ചോറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അധികം വേവാത്ത അതായത് വെന്ത് കൊഴിഞ്ഞ് പോവാത്ത ഏത് റൈസ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ല മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ആവി കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കിഡ്ഡിയിലും ടൊമാറ്റോ റൈസ് 
ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ റൈത്തേൻ്റെ കൂടെയോ പപ്പടത്തിൻ്റെ കൂടെയോ അച്ചാർ അങ്ങനെ എന്ത് വേണേലും ഉണ്ടെങ്കിലും കഴിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കാരണം ആവശ്യത്തിന് പുളിയും എരുവും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു റൈസാണിത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് തയ്യാറാക്കി നോക്കണേ അപ്പോൾ എന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കും വേണം തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കുറവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബായ്